Hola exploradores de lo curioso, hoy en Por qué, vamos a viajar al lejano oriente, donde habita uno de los animales más entrañables y divertidos del planeta, el oso panda. Seguro que has visto muchos videos de estos peludos gigantes comiendo bambú, trepando árboles o rodando por el suelo, pero ¿sabes por qué son tan torpes? Y antes de que te enojes, su poca coordinación no impide que reconozcamos que son realmente adorables. Solo míralos rodar. ¿No son realmente tiernos? En este video te vamos a contar algunas curiosidades sobre los osos panda que te sorprenderán. Acompáñanos en esta aventura. Los osos panda son originarios de China, donde viven en las remotas regiones montañosas rodeados de bosques de bambú. Estos bosques son su hogar y su despensa, ya que el bambú es su alimento principal. Los osos panda pueden llegar a comer hasta 12 kilos de bambú al día, lo que supone el 99% de su dieta. El otro 1% lo complementan con algunos animales pequeños como roedores o pájaros, y otras plantas como iris o gencianas. Aunque el panda gigante se considera un carnívoro, su sistema digestivo es más similar al de un herbívoro, y solo puede absorber el 17% de la energía que consume. Aunque los osos panda pertenecen al orden de los carnívoros, han desarrollado una dieta herbívora, adaptando su cuerpo a este tipo de alimentación. Por ejemplo, tienen un sexto dedo en sus patas delanteras que usan como pulgar para agarrar mejor las ramas de bambú. Este dedo es en realidad un hueso alargado de la muñeca, que les permite manipular el bambú con más facilidad. Además de sus garras, el oso panda tiene otras características que le facilitan la escalada, pero que le restan eficiencia en el suelo. Su cola es muy larga y gruesa, lo que le ayuda a mantener el equilibrio y cambiar de dirección en las alturas, pero que le añade peso y volumen en la tierra. Su cuerpo es flexible y ágil, lo que permite girar y saltar entre las ramas, pero que le hace perder estabilidad y firmeza en un plano horizontal. Sus patas traseras son más largas que las delanteras, lo que le da impulso y fuerza para subir, pero que le dificulta el caminar erguido y el correr rápido, y sus orejas son pequeñas y redondas, lo que reduce la resistencia al aire y al ruido, pero que le limita la audición y la comunicación en el suelo. También tiene unos molares muy grandes y fuertes que le ayudan a triturar el bambú, que tiene mucha fibra y que es difícil de digerir. Además, tiene un sentido del olfato muy desarrollado que les permite encontrar el bambú más fresco y nutritivo. Pero el bambú no es una fuente de energía muy alta, y por eso los osos panda tienen un metabolismo muy lento. Eso hace que se muevan con poca agilidad y que pasen mucho tiempo durmiendo o descansando. Su cuerpo es muy pesado y redondo, lo que dificulta algunas acrobacias. Por eso, cuando los vemos intentar jugar o correr, a menudo se caen o se tropiezan. Dando lugar a escenas muy graciosas, los osos panda son considerados uno de los animales más torpes del mundo, pero también uno de los más simpáticos. Sin embargo, la torpeza de los osos panda no solo es una desventaja, sino también una ventaja. Al ser animales muy juguetones, los osos panda usan su torpeza como una forma de aprender y mejorar sus habilidades. Cada vez que se caen, se levantan y lo vuelven a intentar, explorando el mundo que les rodea y divirtiéndose al mismo tiempo. Los cachorros de oso panda son especialmente curiosos y traviesos, y suelen jugar entre ellos o con su madre. El juego es una forma de entretenimiento para su vida adulta, donde tendrán que defender su territorio y buscar pareja. Los osos panda son animales solitarios, que solo se juntan en la época de apareamiento, que suele ser entre marzo y mayo. Pero no te dejes engañar por su apariencia inocente y bonachona. Los osos panda son también unos maestros del camuflaje y la sorpresa. Su pelaje bicolor les ayuda a esconderse entre la nieve y el bosque, y a veces nos regalan momentos de gracia y habilidad que nos dejan boquiabiertos. Son capaces de trepar árboles con soltura y con mucha rapidez, y realizar acrobacias increíbles. Los osos panda nos muestran que, a pesar de su torpeza en tierra, pueden lograr grandes cosas. Por ejemplo, algunos osos panda han aprendido a hacer voltereta para escapar de los depredadores o para divertirse. Tienen muy pocos enemigos naturales, pero pueden ser atacados por leopardos, chacales o perros salvajes. En conclusión, la torpeza de los osos panda es una mezcla de adaptaciones evolutivas, aprendizaje a través del juego y momentos sorprendentes de gracia. Los osos panda son unos animales fascinantes, que nos cautivan con su belleza y su personalidad. Sin embargo, también son una especie vulnerable, que necesita de nuestra protección y conservación. Estos carismáticos animales son el símbolo de la organización WWF, que lucha por preservar su hábitat y su supervivencia. Si quieres saber más sobre los osos panda y cómo ayudarlos, puedes visitar su página web. ¿Te ha gustado este video sobre los osos panda? ¿Qué otras curiosidades te gustaría saber sobre ellos? Déjanos tu comentario y comparte este video con tus amigos. Y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más videos sobre el maravilloso mundo de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video.